오랜만에 건슈팅 게임 한번 해야 되겠다 재미없다 아, 재미없다. 이것도 아니야. 야 정말 재미없다 맞추는 감도 없고 이게 무슨 건슈팅이야 이게 정말 재미없네 진짜 건슈팅 게임을 해야지 브라운관을 구해야 되겠어 자 이제 브라운관을 구해야 되는데 이 브라운관이 중고로 밖에 구할 수가 없어서 야 중고로 많이 나오네 이게 뭐 하루에 몇 개씩 나오는데 좋은 거는 다 예약이 되고 판매가 되네 슬림 브라운 간에 21인치 그 정도면 좋겠는데 어휴 이거 좀봐 이거 와 이거는 정말 부피가 장난이 아니네 좀 머네 이건 또 아, 안되겠다 야 이거 우리 동네 가까운 데 파는 건데 삼성 슬림 21인치 야 이거 화질도 좋은 것 같은데 오야 단자도 많고 480p를 지원하지 않으니까 SDTV니까 권콘도 지원되고 야 이거 2만원 와 이거 사야 되겠다 이렇게 딱 맞는 제품이 집 근처에 팔다니 와 대박 <목소리> 안녕하세요 닥터케입니다 네, 예전에 건슈팅 게임 오락실에서 동전 쌓아놓고 해본 경험 대부분 다 있으실 겁니다 남자의 로망이라고 하죠 광콩 게임 뭐 한국 남자의 경우는 특히 총에 대한 그런 로망이 있죠 왜냐하면 다른 나라와 달리 총기 규제가 있어서 실생활에서 총을 쏠 일이 거의 없지만 군대에서 대부분 다 쏴보기 때문에 군대 갔다 온 남자들은 총에 대한 로망이 다 있습니다 뭐 가기 전에도 그렇지만요 자 어쨌든 그래서 명작 게임 중에 하나 뭐 이렇게 가지고 나와 봤는데 이런 게임도 정말 재밌는데 옛날에 그 슈팅 게임 하던 그 재미가 없습니다 자, 왜냐하면 이렇게 어떤 포인트를 정말 조준해서 맞추는 게 아니고 마우스로 움직이듯이 
그렇게 게임을 하기 때문입니다 이렇게 무브봉에 불빛을 카메라가 인식해서 하는 방식이기 때문입니다 예전에는 자 이렇게 캘리브레이션이 되면 뭐 이게 마우스로 하는 거랑 똑같죠 네 이렇기 때문에 총을 쏘는 맛이 안 납니다 그리고 대부분 다이 커서가 계속 나온 채로 있기 때문에 정말 총 쏘는 맛이 안 납니다 그래서 예전에는 정말 많은 건콘 게임들이 있었는데 요즘은 재밌는 게임들이 별로 안 나오죠 VR이 발전했음에도 불구하고 그때 그 총을 쏘는 맛이 없기 때문에 아마도 그런 것 같습니다 정말 재미가 없습니다 이 장비들만 정말 잘 나왔지 그래서 그때 기분을 느껴보기 위해서 브라운관을 구매를 해봤습니다 정말 브라운관들이 다 크고 무겁기 때문에 택배 거래도 어렵고 가까운 데 팔지 않으면 사기도 어렵죠 그래서 제가 당근에서 찾아봤는데 마침 또 가까운 데 파시는 분이 있어서 구매를 하게 되었습니다 네 정말 무거운데 이것이 21인치 슬림 브라운관입니다 슬림 그러니까 뭐 일반적인 브라운관의 경우는 얼마나 클지 브라운관 TV 못 보신 분들은 이 제품이 슬림하다는 걸 보고 생각을 하시면 되겠습니다 슬림 어 정말 슬림하다 네 단자는 괜찮습니다 480i의 컴포넌트 입력도 있고 외부 출력 하나 그리고 입력 두개 AV 입력이 이쪽에도 이렇게 있습니다 RF 단자 뭐 이렇게 정말 슬림한 이 브라운관 가져오는 것도 정말 힘들었는데 건콘 정도 하려면 은 20인치 후반대 그 정도가 딱 좋은데 뭐그 정도 가져오는 건더 힘들죠 공간이 많으신 분들은 뭐 괜찮지만 저처럼 대부분의 공간이 없으신 분들은 브라운관 소유하시려면 이 정도가 딱 좋은 것 같습니다 자 그래서 브라운관 TV만 있다고 되는 게 아니죠 그래서 건콘들도 또 제가 구매를 했습니다 자 드림캐스트용 건콘 대부분의 건콘 게임들은 다 플레이스테이션 2용이죠 플레이스테이션 2용 건콘 이거는 레이저 빔이 나가는 그런 장치가 있는 건콘입니다 디노 크라이시스 게임과 패키지로 발매된 건 서바이버 3 건콘 2 방식의 네, 이 건콘이 이렇게 구매를 했습니다 지난번에 레트로 장터에 있었던 베레타 건콘 살걸 그랬습니다 아 이럴 줄 알았으면 살걸 자 여기 보시면 네 이렇게 나와 있습니다 본 제품은 PDP, LCD, HDTV에서 작동하지 않는 경우가 있습니다 이런 게임들은 브라운관에서만 한다고 생각하시면 되겠습니다 이것을 보시면 자 이렇게 TV에 연결을 하고 브라운관의 영상 신호를 여기 수신기에서 입력을 받아서 그것을 이제 게임기로 보내는 그런 방식이 되겠습니다 대부분의 게임들이 다 이렇게 되어 있습니다 그렇기 때문에 브라운관의 특정 포인트를 쏴야지만 맞게 되는 것입니다 그러니까 더 재밌죠 지금처럼 마우스처럼 움직이는 게 아니고 딱 정말 특정 부위를 조준해서 맞춰야지 되는 것이기 때문에 플레이스테이션 2까지 이렇게 많은 건콘 게임이 나와 있고 또 이렇게 브라운관까지 제가 준비를 했는데 건콘 게임의 원조를 또안 해볼 수가 없겠죠 그래서 제가 페미콤 건콘을 열심히 찾아봤는데 아 정말 구하기가 쉽지 않았습니다 못 구해서 이렇게 짝퉁 게임기 네, 메가건이라는 이 페미콤 호환기입니다 이거 자체가 게임기면서 컨트롤러도 되면서 건콘까지 들어있는 아 정말 신기한 이 기기를 또 구매를 했습니다 그래서 이걸로 오리사냥부터 해서 명작 게임 몇 개를 플레이 해보도록 하겠습니다 자 그럼 보시겠습니다 네 영상 단자 오디오 단자 연결했고 어댑터까지 이렇게 연결했습니다 자 브라운관 TV를 켜고 네 이렇게 100가지 게임이 나왔는데 건 슈팅 게임은 다섯 개가 있는 것 같습니다 오리 사냥 그리고 와일드 건맨 호가넬리 플레이 슛 게임 게임 뭐 이렇게 다섯 개가 있습니다 네 오리 사냥 어? 아 이게 이게 인식이 안 되는지 이게 인식이 안 되네요 아이 브라운관이 현재 해상도가 480i로 되어 있는데 
페미콤 시절의 브라운관들은 240p였죠. 240p. 아마 그것 때문에 안 되는 것 같습니다. 아, 이거 아쉽네요. 또 유명한 거, 호카넬리. 아 이것도 안 되네요 자뭐 페미컴은 여기까지 하고 드림캐스트를 한번 해보도록 하겠습니다 자 이제 드림캐스트 건콘 게임 해보도록 하겠습니다 게임으로는 우주 명작이죠 건콘 게임 최고 명작 하우스 오브 데드 2 아이고 엽서 야 드림캐스트 나올 게임들 야 예전에 이런 게 정말 좋았는데 에이, 그리고 CD 야, 아 이제 렌즈가 작동이 돼야 되는데 야 소리가 좀 불길한데요 몇 년만에 작동해 보는 거라 야 이게 바로 슈팅이지 이게 바로 이거야 야 이게 바로 슈팅이죠 진짜 야 역시 재밌네요 아 정말 어려우면서도 재밌습니다 자 드림캐스트 하우스 오브 데드 2 아, 정말 재밌네요 드림캐스트의 또 다른 명작은 뭐 버추어카 그 정도가 있겠는데 일단 저는 하우스 오브 데드를 더 좋아하기 때문에 하우스 오브 데드를 한번 해봤습니다 일단 드림캐스트는 여기까지 하고 네, 드림캐스트의 단자는 일반적인 AV 단자입니다 다음에는 PS2 게임을 할 텐데 네, PS2의 케이블은 이렇게 컴포넌트를 사용합니다 컴포넌트의 경우에는 음성 2개, 영상이 3개인데 RGB죠 RGB 이 RGB 중에서 그린에서 위치 정보를 받아옵니다 플레이스테이션 건콘 같은 경우에는 이 그린에서 위치 정보를 받아오게 됩니다 자 그럼 이제 플레이스테이션 2 한번 해보겠습니다 네 디노 크라이시스 게임에 들어있던 건콘이 이것이고 자이 레이저 포인터가 달려있는 건콘 이 제품으로 네, 이 제품의 케이블을 끝을 보시면 이렇게 플레이스테이션 2와 연결되는 그리고 여기 이렇게 브라운 간의 그린 신호와 연결되는 여기에 연결하고 자 플레이스테이션 2에서 해볼 게임은 또 이것도 명작이죠 타임 크라이시스 
네. 레이저 포인터. 자. 야, 역시 이게 수은 맛이 완전 다릅니다. 네, 이쪽에 스타스 셀렉트 버튼이 있습니다. 정말 총 쏘는 맛이 납니다 그리고 이 건콘의 경우에는 진동도 이렇게 오기 때문에 훨씬 더 실감이 나네요 네 이렇게 정말 예전의 그 손맛을 느끼기 위해서 거대한 브라운관도 구매를 하고 뭐 여러가지 건콘도 또 사고 네뭐 비용이 많이 들었습니다만 예전의 그 손맛을 느낄 수 있어서 정말 좋았습니다 그리고 브라운관에서 예전 게임들 즐기는 거한 번도 못 보신 분도 계실 텐데 이 기회에 브라운관에서 예전 게임을 했을 때 어떤 화질인지 그런 것도 볼수 있었고 이 건콘이 브라운관에서 어떻게 작동하는지 그러한 원리에 대해서도 간단하게 살펴보았습니다 이 건콘이 안 됐던 이유도 당연하죠 어찌 보면 이게 해상도가 딱 정해져 있는데 게임 해상도가 브라운관의 경우 해상도가 더 높기 때문에 제가 어디 화면에 쌓아도 그 해상도를 벗어나는 화면에 쏘면 인식을 못하겠고 당연히 거의 맞을 수가 없죠 이 건콘으로 쐈을 때는 요걸 못 해본 게좀 아쉽습니다 네 어쨌든 이렇게 오락실에서 동전 쌓아놓고 하던 추억도 생각나고 브라운관도 구매를 해서 예전 화질도 느낄 수 있었던 정말 즐거웠던 그런 시간이었습니다 지금까지 닥터케였습니다. 다음 시간에 또더 알차고 도움이 되는 IT 정보 리뷰 그리고 신박한 DIY로 찾아뵙도록 하겠습니다. 구독과 좋아요도 부탁드립니다. <목소리> 아 그런데 이게 더 재밌네.